Bir fonksiyonun tanım kümesi üzerine olan sunuma hoş geldiniz. Peki, tanım kümesi nedir? Bir fonksiyonun tanım kümesi, genellikle tanım kümesi ve görüntü kümesi olarak duyarsınız. Ama bir fonksiyonun tanım kümesi, fonksiyona koyabileceğiniz ve geçerli bir sonuç veren değerlerin bütünüdür. Hemen birkaç örnekle işe başlayalım. Diyelim ki fx, x kareye eşit olsun. Şimdi size bir soru sorayım. x'in hangi değerlerini bu fonksiyona koyarsak, x kare için geçerli bir cevap alırız. Aslında buraya herhangi bir değer, herhangi bir gerçel sayı koyabiliriz. O zaman şöyle diyelim. Gerçel sayıların elemanı olan bir x, tanım kümesine dahildir. Aslında bu yaptığım sırtında çizgi olan r, sadece gerçel sayılar demek ve sizin gerçel sayılara aşina olduğunuzu ümit ediyorum. Evet, gerçel sayılar. Karmaşık sayılar dışında neredeyse bütün sayılar. Ve eğer karmaşık sayıları bilmiyorsanız sorun değil, şimdilik onlara ihtiyacımız olmayacak. Gerçel sayılar, birçok insanın alışık olduğu bütün sayıları içerir. İrrasyonel sayılar, asal sayılar, kesirli sayılar, bütün bu sayılar gerçel sayılardır. Öyleyse burada x'in tanım kümesi, x'in gerçel sayı olduğu bütün değerler. Ve burada biraz geriye doğru yaptığım e de, böyle geriye yatıkmış gibi yaptığım e ya da ona benzeyen şey, sadece x elemanıdır gerçel sayılar demek. Şimdi biraz değişik bir tane yapalım. Diyelim ki fx eşittir 1 bölü x kare. Peki şimdi de aynı şey mi? Hala herhangi bir x değeri koyup geçerli bir cevap alabiliyor muyum? Mesela f0 kaç? f0 1 bölü 0'a eşit. Peki 1 bölü 0 ne? Ne olduğunu bilmiyorum. O zaman bu tanımsızdır. Kimse 1 bölü 0'ı tanımlamaya kalkmamış ve muhtemelen denememişlerdi. Yani bazıları büyük ihtimalle ne olması gerektiğini düşünmüşlerdir ama 1 bölü 0 için matematiğin geri kalanı ile tutarlı, iyi, makul, mantıklı bir cevap bulunamamış. Yani 1 bölü 0 tanımsız. O zaman f 0 da tanımsız. Yani 0 koyduğumuzda f 0 için geçerli bir cevap alamıyoruz. Öyleyse şöyle diyoruz. Tanım kümesi eşittir. x'in geçerli olduğu değerlerin kümesini gösteren parantezler. Peki çizemedim ama x hala gerçel sayılar kümesinin bir elemanı ama 0 olamıyor. Burada öncekine göre sadece ufak bir değişiklik var. fx x kare eşit olduğu zaman x herhangi bir gerçel sayıydı. Şimdi ise 0 dışındaki bütün gerçel sayılar 0 dışındaki. Bu, çizdiğim aynı şeyin gösterimi ve bu parantezler kümeyi belirtiyor. Evet, birkaç örnek daha yapalım. Mesela fx karekök x eksi 3 olsun. Yukarıda paydada 0 olduğunda fonksiyonun tanımsız olduğunu söylemiştik. Peki bu fonksiyonda farklı olan ne? Negatif bir sayının, negatif bir sayının karekökünü alabilir miyiz? Sanal ve karmaşık sayıları öğreneceği kadar yapamayız. O halde burada x'e kökün içine negatif yapan değerler hariç bütün değerleri verebiliriz. O zaman x eksi 3 büyük eşittir 0. Çünkü 0'ın karekökünü alabiliriz ki o da 0 çıkar. Eğer x eksi 3 büyük eşittir 0 ise x büyük eşittir 3 diyebiliriz. Öyleyse buradaki tanım kümemiz x elemanıdır gerçel sayılar ve x büyük eşittir 3 olur. Şimdi birazcık daha, daha zor bir tane yapalım, biraz daha zor bir tane yapalım. Eğer fx eşittir karekök mutlak x eksi 3 dersek, şimdi iş biraz daha karmaşık hale geldi. Aynı bir önceki örnekteki gibi kökün içindeki ifadenin sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olması gerekiyor. O halde x'in mutlak değeri büyük eşittir 3. Eğer mutlak değer bir ifadeden büyük ya da o ifadeye eşitse, o zaman diyebiliriz ki x küçük eşittir eksi 3 ya da x büyük eşittir 3. Mantıklı değil mi? Çünkü mesela x eksi 2 olamaz. Çünkü eksi 2'nin mutlak değeri 3'ten küçük olur. O zaman x eksi 3'ten küçük olmalıdır. x'in ya eksi 3'ten daha küçük bir yerde ya da artı 3'ten daha büyük bir yerde olması gerekiyor. Bir kez daha söyleyecek olursak, tanım kümemiz x küçük eşittir eksi 3 ya da x büyük eşittir 3 olur. Ayrıca x gerçel sayılar kümesinin bir elemanıdır. Uzun zamandır bu tarz şeyler yapmadığım için şimdi gösterimi karıştırabiliyorum ama sanırım anlaşıldı. Umarım anlaşılmıştır. 
x sayısı x küçük eşittir, eksi 3 ya da x büyük eşittir, artı 3'ü sağlayan bütün gerçel sayılar olabilir. Şimdi bir soru sorayım. Meğer bunun yerine bu ifade payda da olsaydı, bu yukarıdakinden farklı bir problem. O halde şimdi elimizde 1 bölü x eksi 3'ün mutlak değeri var. Peki bu neyi değiştirdi? Paydadaki bu ifadenin yani kökün içinin büyük eşittir 0 olması hala mümkün mü? Hayır. Çünkü karekök 0, sıfır, 0'a eşit ve o zaman payda 0 oluyor. O halde problem şu problemle bunun birleşimi gibi oluyor. Yani elinizde 1 bölü karekök x eksi 3'ün mutlak değeri olduğunda bu artık, bu artık büyük eşittir 0 değil, sadece büyüktür 0. Değil mi? Sadece büyüktür 0 çünkü payda da 0 olamıyor. Eğer sıfırdan büyükse, o zaman sadece 3'ten büyüktür diyeceğiz ve buradaki eşittir işaretlerinden kurtulmuş olacağım. Evet, bunları iyice sileyim. Renk farklı ama belki fark etmezsiniz bile. Şimdi ne oldu? Aslında yeterince vaktimiz olduğu için bence bir örnek daha yapabiliriz. Hepsini sileyim. Tamam, şimdi diyelim ki x çiftse fx eşittir 2. Ve x tekse fx eşittir 1 bölü x eksi 2 çarpı x eksi 1. Peki, şimdi tanım kümesi ne? Koyabileceğimiz geçerli x değerleri hangileri? İki tane durumumuz var. Eğer x çiftse bu durumu kullanıyoruz. Yani mesela f 4 eşittir 2. Çünkü, çünkü bu durumu kullandık. Ama x tekse şu durum kullanılıyor. Peki, ne zaman burası tanımsız oluyor? Aynı bir önceki örnekteki gibi. Payda 0 olduğu zaman x 2'ye ya da 1'e eşit olduğunda payda 0 oluyor değil mi? Ama bu şart sadece x tek olduğu zaman kullanılıyor. Yani x eşittir 2 bu şartı sağlamıyor. Öyleyse sadece x eşittir 1 bu şartı sağlayacak. O halde tanım kümesi x elemanıdır. Gerçel sayılar, gerçel sayılar ve x eşit değildir 1. Sanırım zamanımızın sonuna geldik. Tanım kümesi problemleriyle iyi eğlenceler diliyorum.